Skjálftavirkni á Reykjaneska hefur haldið stöðu og undanfarna daga. Engin merki eru um gos óróa. Bæjarstjóri Reykjanesbæja segist geta tekið við alltaf 500 grunnskólabörnum að því gefnu að þeim fylgi starfsfólk frá Grindavíkurbæ. Unnið er að opnum þjónustumiðstöfar fyrir Grindvíkinga í bænum. Ísæls her segist hafa fundið vopn hamarslið á stærsta sjúkrahúsi Gaza. Tugir létust í eldflöga árás Ísæl á svæðinu í dag. Áslöð Agnarsdóttir, þýðandi rústneskra bókmynda hlaut verlun Jónasar Hallgrímssonar við hátíðlega aðöfn í dag. Orðin ást, bless, vændum þykja og klobbi voru ofarlega í hugum fólks að degi íslenskar tungu. Að ferðast með strætum milli landsluta getur verið dýrar en að fara á bensínbíl, rafmangsbíl eða fljúa. Ef leiðin leikur frá akurriri til höfuborgarinnar getur borga sig að millilenda í London á leiðinni. Komið sæl. Um 1400 skjálftar hafa mælst að reykjinni skaga í dag, langflestir við Hagafell norðaustan við Grindavík. Þar mældist einnig stærsti skjálftum 2,9 að stærð, klukkan 19 mínútur yfir eitt í dag. Skjálftavirknin hefur haldið stöðu undarfarna daga. Engin merki eru um gós og róa að sögn vísindamanna hjá veðurstofu Íslands, en líkur á eldgós eru endaldar miklar. Kvika hefur mælst grinsta á 500 metra dýpi í kviku ganginum sem er um 15 km langur. Jörð heldur áfram að síga hægt í sigdalnum sem myndaðistu síðustu helgi. Í dag mældist kvikugas brennistins dýoksíð upp úr borhólu á Svartsengi, rétt en orðan Þorbjallar, sem staðfestur að kvika sé til staðar norðan Hagafels. Kristín Jónsdóttir, já, hvernig metið þið stöðuna núna í þessum töluðuorðum? Staðan er raunni bara svip og hún hefur verið undan fann að daga. Við erum að sjá skjaldavirkni í kvikuganginum. Við teljum að það sem mesta líkur að það verði gós í honum og við erum að sjá merki sem benda til þess að kvika sé komið mjög grönt og nokkur undrum metra dýpi. Þannig að þú ert í raun að segja að það eru meiri líkur en minni á að það muðinni gjósa? Já, ég held að við verðum að telja það. Hvaða, svona hver er líklegasti gós staðurinn að ykkar mati núna? Að hvar muðinni gjósa? Það er auðvitað allur kviku gangurinn sem að liggur undir en við erum að sjá svona mestar fæstlur svona fyrir miðjum ganginum þannig að það er kannski líklegasti staðurinn og þá erum við að tala um þetta svæði þarna við Hagafell, rétt vestan í Hagafelli. En nú eru því að vakta þetta í allan sólarhringin alltaf, erum við að tala um ef það muni gjósa, erum við að tala um nokkra daga? Já, við erum auðvitað eins og segir, við erum bara algjörlega á tánum og erum með aukinn mannskapa að fylgjast með á daginn og nóttinni og hérna, við erum, við erum, ég heldur séum að tala um það, við séum að tala um að það séu eitthvað líkur núna sérstaklega næstu dag. Þá varstu að tala um næstu 2, 3, 4, 5 daga? Já, það er að rétt að segja, en eins og ég segi, við erum að tánum núna alveg næstu daga og verðum helgina og þú veist, það er ekki að útiloka að þetta ástand haldi áfram í viku eða tvær en mér finnst svona að við líklega við sem að tala um næstu daga. Af því nú hafið þið svo mikla reynslu að bóðið gjósa þrýsar á tveimur og hálfu ári, er þetta þessi atbyrðar sem minna þig á einhvern af þeim gósum? Að sömu leiti gerir hún það, en hérna... En auðvitað bara þessi nálegð við Grindavík og þessi mikilvægu innviði gera þetta verkefni allt svo miklu flóknara og erfiðara. En allavega þá, þú segir það þá er ekki útilokað að það gjósi innan á næstu dögum. Kristín Jónsdóttir, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar. Nú, smærri vélar hafa sleiðu út í HS Orku í Svartsengi en Orkuverinn er stjórna frá Reykjanisvirkin. Starfsfólk þar þarf að fara daglega í Svartsengi og sinna þar verkefnum. Heitt og kalt vatn hefur ekki farið af frá því jarðhæðingarnar hófust og Orkuverið reykir nánast á fullri getu. En hvernig er það? Hafið þið þurft að fara inn í Svartsengi til að sinna einhverju viðhaldi? Já, við hefum farið bara nánast daglega en við þurfum þess bara sérstætt leiði til að fá að fara inn og bara reynum að lágmarka mannskapi sem fer þangað en þurfum að sinna svona dælegur vinni svona sem við þurfum að gera þar. Eftir að það kom til rýmingar, hefur eitthvað komið upp á þar í þeirri virkjun? Hefur eitthvað búnaður farið út eða eitthvað slíkt? Já, það hefur svona búnaður, dælur og minni vélar verið að slá út svona annars lagið þannig að við hefum verið að fara og setja það inn 
En við erum búin að vera með heitt og kalt vatn alveg í fullu rekstri og nánast fulla framleiðslur. Nú Rama komst á Grindavíkurbæ á sjötta tímanum eftir að það fór af hluta bæjarins í gær. Urður Örlingsdóttir fréttamæður er í höfuðstöðum HSV-na í Reykjanesbæ. Já, er vitað, Urður, hvað olli þessu Ramasleysi? Já, þau tala sér vita hvað olli Ramasleysinu en það var Ramasleysi í Grindavík í bara akkurat sólarhing. En hann er kannski betur til þess fallin að svara þessari spurningu hann, Páll, Páll, hvað olli Ramasleysinu? Síðustu daga hefur verið mikið jarðsig og jarðgliðinun og það hefur myndast sprunga þvert í gegnum bæinn og einumitt á þeim skýlum þá hafði ramastrengur slitnað. Og hvernig gerðu þið við þessa skemmdir? Það þurfti að grafa niður á bílunna þegar búið var að, að greina hana og síðan að tengja uh, á milli en auk þess þurfti að, að ráðast ímsað aðgerðir í dreifistöðum og sem sagt útum uh, bæinn víða til þess að, að laga búnað og tengingar og að lokum koma rammagni á. Og veitu kerfið í Grindavík, hvernig líta það út? Eru mikla skemmdir? Já, við erum líka að reka heitavatnið í Grindavík og, og það var ráðist líka í viðgerð á, á stórum leka sem að hefur verið þar. Það gekk vel, kom í vef fyrir lekan, en yfir höfuð í, í þessum óskupum sem að þessar náttúru hann fyrir eru, þá eru þar að fara illa með veitu kerfin og þau eru talsvert mikil lösskuð. Og þitt starfsfólk það var við störf þarna í dag, voru þetta hættilegur aðstæður og eru þau komin aftur í hús? Já, við erum mjög ána með að þetta starfsfólk okkar sé komið aftur í hús. Þetta er auðvitað í grunnin hættilegur störf að vinna við heitt vatn og, og ramag en til viðbótar að vinna út á mörkinni við þessa náttúru hannfara aðstæður er, er hérna stórt mál. Takk fyrir þetta, Páll, en við rættum við bæjastjóra Reykjanesbær í dag sem sagði skita tekið á móti um 500 grunnskólabörnum í skólum bæjarins og þá stendur til að setja upp þjónustumiðstu fyrir grindvíkinga í hljómahöllinni. Um 400 grindvíkingar hafa skráð sig til búsetu í Reykjanesbæ samkvæmt síðisu tölum en vera má að þær hafi breyst. Bæjastjórn Reykjanesbæjar vinnur nú hörðum höndum að því að finna pláss í grunn og leikskólum fyrir börn frá Grindavík auk þess sem tilstemdur og opna þjónustumiðstuð í bænu. Grindvísk börn hafa þegar hafið nám þar en það er pláss fyrir fleiri. Við eigum nú eitthvað laust pláss, sko hús pláss í leikskólunum okkar ef að við fáum starfsfólk frá Grindavík með. Þá getum við bætt við fólki eða bætt við börnum og sama má segja með grunnskólina en, en ef, ef við skjallast ekki þá gætu við svona í, í besta falli bætt við alltaf 450-60 nefndum í grunnskólan okkar misjönd eftir árgöngum og misjönd eftir skólum og svona en ef allt er tekið til þá væri það hægt en, en það myndi þá dreifast bæði í marga skóla og marga bekkjardöldur og árganga. Þá stendur til að opna að þjónustumiðstöð í samstæru við Rauðakrósin í bænu, en staðsetningi hennar er óákveðin. Við buðum fyrst fram hérna, hljómahögl og rokksafnið, það sem það er og munum þá loka því bara á meðan að þetta, hérna, þetta ástand varir, en það er líka verið að skoða fleiri möguleika. Þá hefur öldruðum einnig verið bóðin þáttaka í félagstarfi í bænu. Eigundur námi fyrir þetta ekki sinns fórsvíla á Selfossi bröðust hratt við þegar þeim barst ósk seint í gerkvöld um að katerpilar tíu ellefu stærðarna jarðvíta á í þeirra eigum er þið notuðu við gerð þeirra 5 km löngu varnargarða sem ætlaði að koma í vegg fyrir skaða á mikilvægum innviðum við virkjunina í Sartengi. Lagt var að staða með jarðvítuna frá fórustaða námi í Ingórsjalli klukkan 3 í nótt og hún var komin hingað á áfangastað að verða átta í morgun Þetta kuð vera stærsta jarðvita landsins, hún vegur hátt í 120 tonn og tönnin á henni eru einu 6,7 metrar á breyts. Það voru ETI flutningar sem sáu um að koma jarðvitin á staðinn með aðstóð lögreglu sem fylgdi þeim á leiðarenda. Unnið er að gerð varnagarðana allan sólarhengin og er vonast til að jarðvitan flýti fyrir verkinu. Hvers vegna voru þið að fá þessa jarðvitu hingað? Við erum að reyna að ná upp afköstum, við erum að keppa við tímana, að reyna að koma upp gördum hér árna. Já, eitthvað skeður sem að vonandi ekki skeður. Og hvað, já, vonist þið til að hún geti gert sem að hinnar hafa ekki geta gert? 
ja, fyrst og fremst fyrst fyrir verkinu og, og reynt að ná upp álfur afköstum í þessu. Það er það sem við erum að reyna að koma upp gorðunum, já, þau erum eitthvað skeður. Hey, hvað á að taki langa tíma að reysa hann að gara? Ég þvor ekki að svara svona spurningu. Þetta, þetta er, við vitum ekki hvar er, hversu djúft er á klöppina hverjum stað, þannig að Allt, allt, allt hefur fyrir okkur þegar efni er orðið hartinn en við sjáum bara hvað, við reynum eins og við getum. Fáni Grindavíkur var dregin að húni við Ráðhúsu Reykjavíkur eftir fund borgaráðs í dag. En bæðarstjórn Grindavíkur hefur vinnu aðstöðu í Ráðhúsunum. Verið er útfæra hvernig hægt er að auðvelda aðgengi Grindvíkinga að þjónustu sveitarfélagana á höfuborgarsvæðinum en þau hafa skipt með sér verkefnum. Þá er hugsanlegt að önnur sveitarfélaga á Suðurnesjum, auk árborgar og ölfus, taki þátt í þeirri vinnu. Og þá snúa okkur að öðrum fréttum. Ísrael her segist hafa fundið vopn og önnur hertóla á Alshifa sjúkurhúsunum sem herinn réðst inn á í gerðmorgun. Tugir létust í eldflöga árásum Ísrael á Gaza í dag og mannréttindafullu í samminniði þjóðana óttast stig mögnun átaka á Vesturbakkanum. Ísrael skal einni þjónustan Mossad hefur um árabil haldið fram að Hamas samtökin hafi bækistuð á þessu stærsta sjúkrás í Gaza. Því hafa samtökin ætíð neitað. Ísrael sér segist þó hafa sannanir. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in, and we get some light over here. What you will be able to see are is military equipment. There is a an AK-47. There are cartridges, am, ammo. Uh, there are uh, grenades in here. Of course, uniformed. Hamas antökin segja þetta ekki rétt. Erfitt er að sannreyna hvort þetta síu raunverulegar bækistöðvar eða hvort þessum munum hafi verið komið fyrir eftir á. Ísrael sér hélt áfram eldflug árásum á Gaza í dag. Fjölmiðlar á Vesturbakkanum segja að um 50 manns hafi látist í árás á miðhluta svæðisins. Ísraelska lauruglan skaut í morgun þrjá menn til bana sem hófu skotlið á landamærastöðu milli Jerusalem og Bethlehem á Vesturbakkanum. Staðan á því svæði hefur farið vestnandi að undanförnum. The crisis extends well beyond Gaza. I'm deeply concerned about the intensification of violence and severe discrimination against Palestinians in the occupied West Bank, including East Jerusalem. Ísraelski herinn sagðist í morgun hafa gert árás á heimili hátt setts leiðtoga Hamasandakana, Ismail Hanye á Gaza. Hanye býr í Katar en Ísraelar telja að Hamasliðar hafi notað heimili hans sem fundarstað. Fannar Daniel Guðmundsson var í dag dæmdur í átta ára fangilsi Hérastómi Reykjavíkur fyrir tilraun til mandráps meðal annars vegna skot árásar á döfnunars. Fannar Daniel hleypti af haglabissu inni á staðinum og beindi vopnun að gestum og starfsfólki. Engan sakaði en nokkur tjónvarð. Auk þess að vera dæmdur fyrir skot árás var hann einnig sakföldur fyrir nöðgun, frelsisviftingu og rán. Skot árásin var tengd við svokallað bankastræti klöppmál sem enn er til meðferðar hjá dómstólum. Verðlun Jónasar Hallrimssonar voru veitt í dag á degi íslenskar tungu. Áslaug Agnarsdóttir þýðandi hlaut verðlunin í ár. Orðin ást, fallegur og bless eru fólki hugleikin. Dagurinn var haldin í 28. sinn og tók Áslaug við viðurkenningunni í eddu húsi íslenskunar en hún hefur þýtt rússneskar bókmentur um árabil. Einnig var veitt viðurkenning dags íslenskrar tungu sem Elsa G. Björstóttir tók við fyrir framlag hennar og önnu valdisar kró til táknmáls bókmenta. Er til hamingi með verðlaunin, hvaða þýðingu hafa þau fyrir þig? Já, þau, sko í fyrsta lagi, þau kom mér mjög óvart en voru náttúrulega, þetta er afskaplega gleðilegt og glatti mig mjög mikið. En þar fyrir utan er þetta mikill heiður og kvartning. Á rústneskan undir högga sækja, þú nefndir eitthvað þá veru í þakkaræðinu þinni? Já, allavega í Úkrainu, þar sem að hún hefur verið töluð af mjög mörgum, sko sirka einum þriðja hluta íbúana sem hefur haft rústnesku sem móðumál. Og fólk á ferðin í dag var spurt hvaða íslensku orð þinn þætti fallegt, eftirminnilegt eða skrítið? Ég maður þetta er ein, hérna, systur ömmu, sem ég var mikið hjá, og þegar hún sagði, viltu rétta mig duluna? Og ég alltaf, duluna, hvað, hvað er það? Og þá var tuskan, eða þú veist, bara svona orð, manni, manni fannst að fella að skrítið, sko. Bara fallegur. Lobbi, ég við finnst það ekkur neil, svolítið. Já, ekkur neil, þegar sér ekkur segir, já, ert globbi, ég held það. Ást, mættu þig ekki. Mér finnst blessaður, mér fallegt, 
blessuð veist, eitt land sem segir bless you skilurðu, það er gaman um, fagna <laughs> veist, fagna veist, mér finnst það mjög fallegt og skrítið sama tíma ást, mér finnst það mjög fallt ást mér finnst það mjög gott ást Það getur verið ódýrar að fljúga á milli akurur og reykjavöku með millilendingu í Bretlandi en að taka strætó. Ódýrast er að fara á milli í rammagspil. Fólk á landsbyggðinni kannast flest við að þurfa að sækja þjónustu til höfuðborgarinnar nokkru sinnum á ári og þeim ferðum getur fyllt talsverður kostnaður. Segjum sem svo að akureyringur þurfa að komast til reykjavíkur í einn eða fleiri daga í lok november. Allra ódýrastu flugmiðarnir með Eslandi er frá Akureyri til Reykjavíkur á næstu vikum kosta á bilinu 11 til 15.000. Í búar landsbyðarinnar fá svo 40% afslátt nokkru sinnum á ári með loftbrú sem að nær verðinu þá neður í allra minnst 7 til 9.000. Miklu munar þó á tímasetningum og ekki óalgengt að það kosti yfir 35.000 að fara aðra leiðina með Eslandi er og miðin dýrari eftir því sem fyrir var enn styttist. Nýlega bættist svo við heldur óvænt samkefni við Æsland er, því nú geta akureyringar komið sér á suðvesturhornið með EasyJet, að vísu með stoppi í London. Allra ódýrustu miðarnir með EasyJet frá akureyri til London kosta undir 5000 krónur, svo eru aðrar 5000 krónur til að koma sér þaðan og til Keflavíkur. Þá er að vísu eftirferðalagi frá Keflavík og inn til Reykjavíkur, en það kostar á bilinu 2-4000 með strætó eða flugrútu. Hjá EasyJet munar líka miklu á tímasetningum og einhverir miðar kosta hátt í 20.000. Á meðal fólksbíl sem knúin er af bensinni kostar ferðinum 8.000 krónur. Á rammagsbílum kostar ferðin í kringum 5.000 krónur ef bara er hlaðið á hraðhleðslustöðum en í kringum 1.500 krónur ef farið er stað á heimalhleðslu. Þá er auðvitað ekki reiknað með rekstrar kostnaði byfreiða, viðhaldi, dekkjum og fleiru sem getur verið umtalsverður. Stræt og ferðin á milli sem tekur um 6,5 tíma kostar svo aðra leið heilar 12.500 krónur og getur því verið dýrari en flug með viðkomu í Bretlandi. Síðasta þáttaröð sjóansáttana The Crown sem byggjast bara á bresku konungsfjölskyldinni fellur ekki vel í kramið hjá gagrinendum. Sýningar hófust í nótt og í dag hafði þeir kefst við að rífa þættina í sig. We have a new sovereign, young and a woman. I'll escort her down from the No, sir, if you don't mind, the Crown takes precedence. Þegar streymisrið sem Netflix frumsyndi The Crown árið 2016, reyðu margir gagreinendur sér vart fyrir gleði. Metnaður full framleiðslan heillaði framúrskarendi leikur og söguþráður sem kom á óvart. Sjö árum og fimm þáttruðum síðar er þó allt annað upp á teningnum. Fyrstu tvær þáttaraðir krúnunar fengu glimrandi dóma breska ríkisóttasins BBC, en sú sjötta hlautaðins tvær stjörnur. Breska bladið The Guardian gengur lengra, kallar The Crown dýjunu þáttin og gefur bara eina stjörnum. Í dómnum segir, þessi þáttaröð heldtekin af dýjunu er blátt áfram skilgreiningin á vondum handritaskrifum. Þrátt fyrir að leikravalið sé snild er hér kafað í djúp sápuóperunar og þá ekki síst í þeim senum þar sem dýjana gengur aftur. Svipað segja gagrinendur Financial Times, tímaritsins Völtsjör, The Telegraph, The Independent og fleiri miðla. Óvíst er þó hverjar viðtökur áhorfenda verða, en þær hafa oft verið ólíkar viðtökum gagrinenda í tilfelli The Crown, sem er ein vinsælasta sjóanstáttur fyrir og síðar. Fyrir hluti síðustu þáttaraðarinnar var frumsýndur á miðnætti og síðar hlutin er frumsýndur eftir tæpan mánuð. Já, Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastlurs í kvöldsins? Já, við ætlum að ræða við Katrínu Jakobsdóttur, forsættisráðherra um stöðuna í Grindavík, afkomu bæjarbúa og húsnaðismál og eflaust fjölmörg önnur atriði sem að snerta framtíð þeirra. Er ljóst hvað ríkisvöldin ætlar að gera og ef ekki, hvenær verður spurningum Grindvíkinga svarað? Við ræðum líka við mæðgin frá Grindavík en Hjálmar, sem er átt ára, segist ekki vera stressaður og vil ég bara fara aftur heim. Svo segi við menningafréttir eins og alltaf á 50 dögum. Takk fyrir þetta, Baldin Þór. Við ætlum eins og vera að líta til veðurs. Veðrið hefur verið ákvæmlega stöðugt að undarförnu og verður svo enn um sinn. Austlægi vindar verða áfram ríkjandi á morgun með lítilsáttar úrkoma á köflum sunnan á Austanlands en þurrt veður að vestu í öðrum landslutum. Vindátt verður norðlagari þegar líður á helgina og þá kólnar heldur hjá okkur. En það er Teodor Freyr Hervarsson sem fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að lokkum íþróttafréttum sem Eva Björg Benedikstóttir sér um í kvöld. Karlalandsliðið í fótbolta mætir Slóvakíu í undankefni EM ytra í kvöld. Slóvakar geta með sigri tryggt sér sæti á EM. 
og fjöldi annara landsleikja í undankefni EMR og dagskrá í dag. Það var engin markaþurkur í þeim leikjum sem þegar er lokið. Og valskonan Þórdís Elva Ágústsdóttir er að bætast í hóp íslenskra atvinnukvenna í fótbolta en hún er á leið í sænsku úrvalsdildina. Þetta á fleira í þróttum eftir fréttir. Og þá áttu við að rifi upp helstu aðtriði þessa fréttatíma. Skjálftavirkni á reykjandinskaga hefur haldið stöðu undanfarna daga. Deildarstjóra og veðurstofu segir mestar líkur á eldgósi næstu daga, vísindamenn veðurstofu séu á tánum. Bæjarstjóri Reykjanesbæjar segist hafa geta tekið við alltaf 500 grunnskólabörnum að því gefnu að þeim fylgi starfsfólk frá Grindavíkurbæ. Unnið er að opnum þjónustu meðstöðvar fyrir Grindvíkinga í bænum. Ísæls her segist hafa fundið vopn hamarsliða og stærsta sjúkrahúsi Gaza. Tugir létust í eldflöga árás Ísæla á svæðinu í dag. Áslöð Agnarsdóttir þýðandi rússneskra bókmynda hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar við hátíðlega atöfn í dag. Orðin ást, bless, vændum þykja og kloppi voru ofarlega í hugum fólks á degi íslenskar tungu. Að ferðast með strætum milli landsluta getur við dýrara en að fara á bensínbíl, rafmagsbíl eða fljúa. Ef leiðin liggur frá akurir til höfuborgarunar getur borgað sig að millilenda í London á leiðinni. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum, veðri og svo kastlausi. Nýjustu fréttir sem á alltaf finna innan rúbútaris á íslensku, ensku og pólsku og fréttir í útvarpinu er á klukkutíma fresti. Næstu fréttir í sjónvarpi er að óbreyttu klukkan tíu í kvöld en við segjum þetta gott að sinni, verði sæl. Á rúf í kvöld. Svona erum við. Íslensk heimildaþáttaröð þar sem skingst er inn í sálarlíf þjóðarinnar og dregin upp áhugaverð mynd af viðhorfi og hegðun landsmanna. Mér líður bara best að ég sé líka landi hverfa og það er bara sjór í kringum mig. Það er bara, þetta er góður staður. Okkar á milli. Sigurlaug Margrit Jónarsdóttir fær til sín góða gesti úr öllum áttum og ræðir við á undir fjögur augu. Þú og ég. Drama þetta er frá Bretlandi sem fjallaði um hvernig ástinn getur bankað upp á þegar fólk á síst von á því. Kennarinn, pólskur kennari er fengin til starfa í skóla eftir hvarf þryggja ungmenna. HM kvenna í handbolta hefst 29. november og er haldið í Danmörku, Nóri og Svíþjóð. 32 þjóðir etja kappi og eftir 12 ára sér Ísland á nýmiðal þáttöku þjóðana. HM kvenna í handbolta hefst 29. november á Rúf.